أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین قیام پاکستان کے بعد بھی آغاز میں علماء کا کردار شاندار تھا جہاں قائد اعظم نے اعلیٰ ظرفی اور وسط قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود پر تنقید کے تیر برسانے والے مولانا محدودی رحمۃ اللہ علیہ کو ریڈیو پر اسلام کے حوالے سے گفتگو کا موقع فراہم کیا وہاں امیر جماعت نے بھی نہ صرف خوش دلی سے قبول کیا بلکہ نہایت مثبت انداز اور غیر سیاسی انداز میں دعوت اسلام کے ابلاغ کا حق ادا کیا قائد اعظم کی صحت پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی جواب دے چکی تھی لیکن ان کے عزم اور مشن کی دھن نے انہیں بستر پر پڑھنے نہ دیا بعد از صحت مزید بگڑتی چلی گئی پھر مہاجرین سے جو کچھ ہندوؤں اور سکھوں نے کیا اس نے انہیں بری طرح متاثر کیا اس بیماری کے ساتھ وہ ایک سال ایک ماہ زندہ رہے اور اس انتہائی قلیل وقت میں انہوں نے جو وحد محکمہ قائم کیا وہ نو مسلم علامہ اسد کی زیر قیادت ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن تھا جس نے اسلامی ریاست کے خد و خال طے کرنے تھے قائد اعظم گیارہ ستمبر انیس سو اڑتالیس کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے اس صورت حال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانی وزیر خارجہ ظفر اللہ نے علامہ اسد کو پاکستان سے چلے جانے پر مجبور کیا اور حکومتی سطح پر اسلام کے حوالے سے کام ٹھپ ہو گیا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تن طرح ڈیڑھ سال تک حکومتی مجالس میں حکمرانوں کو اسلامی ریاست کی طرف برنے کی ترغیب دیتے رہے بالآخر وہ بپھر گئے انہوں نے آئین ساز اسمبلی میں ایک پور پرجوش اور مدلل تقریر کی اور حکومت کو الٹیمیٹم دیا کہ اس نے اگر ملک کو اسلامی ریاست بنانے کی طرف کوئی قدم نہ اٹھایا تو وہ میدان میں نکلیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ مسلم لیگ نے آپ سے فراڈ کیا ہے یہ دمکی کام آئی اور قرارداد مقاصد منظور ہو گئی یہ مولانا کا عظیم کارنامہ تھا مسلم لیگیوں نے ایک بار پھر لیت و لال سے کام لینا شروع کیا اور اس طرح کے سوال کھڑے کرنا شروع کر دیے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشی میں سے کس کا اسلام نافذ کیا جائے جس پر اکتیس علماء نے جن میں ہر مسلک کی نمائندگی تھی بائیس نکاتی مشترکہ چارٹر پیش کر کے اس سوال کا دندان شکن جواب دیا انیس سو باسٹھ میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ وجود میں آیا لیکن انیس سو تہتر کے آئین کی تشکیل کے بعد اس نے فعال رول کا آغاز کیا شروع میں اس میں مستند اور مخلص علماء کرام کو شامل کیا گیا اور حقیقت یہ ہے کہ ان علماء نے بڑی جام فشانی اور محنت سے پاکستان میں غیر شرعی قوانین کی نشاندہی کی اور پاکستان کے قوانین کو شریعت کے سانچے میں ڈالنے کے حوالے سے مفید مشورے دیے آئین کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جانا لازم تھا لیکن پارلیمنٹیرینز نے اسے بھی کھیل بنا لیا اور ان تجاویز کے بارے میں پریزنٹڈ کہہ کر آگے نکل جاتے اور بعض از یہ ادارہ سیاسی مفادات کے اصول اور پسندیدہ قوتوں کو نوازنے کا ایک ذریعہ بن گیا اسلامی نظام کے حوالے سے حکومت کے پاس سازشوں اور سیاسی حربوں کے سوا کچھ نہ تھا افسوس علماء ان سازشوں کو سمجھ نہ سکے یا سادہ لوہی میں سیاستدانوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے انیس سو ترپن کی اینٹی قادیانی تحریک در حقیقت مسلم لیگیوں کی اندرونی جنگ کا حصہ تھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں ممتاز احمد دولتانہ خواجہ ناظم الدین کی جگہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے انہوں نے علماء کو جذباتی طور پر استعمال کیا تحریک بے نتیجہ رہی اور قادیانیوں کا کچھ نہ بگڑا بلکہ وہ تقویت حاصل کر گئے اور انہوں نے حساس اداروں میں کئی اہم پوزیشنوں پر قبضہ کر لیا انہوں نے اپنی قوت کو غلط احساس کر لیا انیس سو چوہتر میں بٹو حکومت کے خلاف سازش کی جس میں بٹو کو قتل کرنے کا پروگرام بھی شامل تھا 
साजिश पकड़ी गई भट्टो अब कादियानियों के दुश्मन थे लिहाजा उलमा ने एक तहरीक चलाई जिसे खुद हुकूमत ने बढ़ावा दिया और कादियानी गैर मुस्लिम करार दे दिए गए आइनी तरमीम के ज़रिए कादियानियों को मुसलमानों की फहरिस्त से निकाल तो दिया गया लेकिन इस तरमीम में इबहम रह गए या रखे गए जिससे कादियानियों का कुछ नुकसान तो हुआ और उन्हें अपना सेक्रटेट पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना पड़ा लेकिन कादियानी फितना फ़रो न हो सका और वो आज तक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुसलम को मुसलसल नुकसान पहुँचा रहे हैं ये फितना उसी सूरत में दफन हो सकता था जब सही शरयी कवानीन का नफाज होता क्या मैं पाकिस्तान के बाद उलमा से जो सबसे बड़ी गलती हुई वो इंतबी सियासत में कूद पड़ना था अफसोस से कहना पड़ता है कि इस हवाले से मौलाना मदूदी रहमत ला की जमात ने पहल की फिर देखा देखी दूसरी इस्लामी जमातें भी इंतबा में हिस्सा लेने लगी नतीजा क्या निकला ये तारीख का तकलीफ दे सबक है उन्नीस सौ सतर में इंतबी दांदली के खिलाफ उठने वाली एंटी भट्टो तहरीक को तहरीक नज़ाम मुस्तफ़ा का नाम देना पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड था इस तहरीक में अगरचे मुसलमानों के तमाम मसाल के उलमा ने भरपूर हिस्सा लिया लेकिन किसी ऐसी तहरीक को तहरीक नज़ाम मुस्तफ़ा कहना जिसमें बेगम वली खां और एयर मार्शल असगर खां जैसे खालिश और कटर सैकुलर शामिल हों बहुत बड़ी ज़्यादती थी और कराम की संगीन और नाकबिल फरामोश गलती थी नतीजा ये निकला कि फ़ौज ने मुल्क की सलामती के ख़तरे को उजर बनाकर मार्शल लॉ लगा दिया जूँ ही भट्टो मंजर से ख़ायब हुआ तहरीक दम तोड़ गई क्योंकि ये तहरीक नज़ाम मुस्तफ़ा नहीं बल्कि एंटी भट्टो तहरीक थी मार्शा ला वालों ने उलमा कराम के कंधों को थपथपाया और उन्हें वजारतें दे दी लेकिन चंद माह में उनकी छुट्टी करा दी और ख़ुद ग्यारह साल बल्कि ताहियात हुकूमत की उलमा हाथ मलते रह गए जियाल हक चूँकि नाम नहाद तहरीक नज़ाम मुस्तफ़ा के नतीजा में हुक्मरान बने थे लिहाजा ग्यारह साल तक कौम को इस्लाम की लोरी सुनाते रहे जियाल हक के बाद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भट्टो कुर्सी कुर्सी खेलते रहे और सच्ची बात यह है कि सियासी म्यूजिकल चेयर के इस खेल में उलमा कराम कभी एक को सहारा देते और कभी दूसरे को यूँ भी हुआ कि जमीयतलमा इस्लाम के अमीर मौलाना मुफ्ती महमूद इस्लाम बेजार नेशनल वामी पार्टी की आशीर्वाद बल्कि अमली मदद से सबका सूबा सरहद और मौजूदा खैबर पख्तनख्वा के वज़ी अला बने और ये भी हुआ कि इस्टेबलिशमेंट की बनाई हुई आई जे आई में जमात इस्लामी मुस्लिम लीग से बगल गिर हो गई ये वो वक्त था कि इस्लामी जमातों के पास अक्सर हलकों में इतने वोट थे कि सेकुलर जमातें उनकी चाबलोसी करती रहीं लेकिन अल्लाह माफ़ करे फिर वो वक्त आया जो अब तक चल रहा है कि इस्लामी जमातें सेकुलर जमातों के पीछे इंतहाबी तहत का झंडा लिए भागती नज़र आती हैं और सेकुलर जमातें और लीडर मुड़ कर देखने के रवादार नहीं इस्लामी सियासी जमातों और इनके रहनुमाओं की फ्रस्ट्रेशन जब अपनी इंतहा को पहुंची तो उन्होंने मुशरफ दौर में ज़ाहरी तौर पर एक मुसबत फैसला किया और एम एम ए के नाम से एक इंतबी इतिहाद बना लिया इस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा वो कौमी इसम्बली में बहुत सी नशस्तें और सूबा सरहद में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए लेकिन ये राज भी जल्द तश्त अजबाम हो गया फौजी डिकटेटर परवेज मुशरफ मौलवी हजरात की असम्बली में नुमाइंदगी दिखा कर अमरीका को खौफजदा करके मजबूर करना चाहता था कि अमरीका उसकी पुष्ट पनाही जारी रखे क्योंकि उसे ख़तरा लाक हो गया था कि अमरीका किसी वक्त उसकी पुष्ट से हाथ उठा सकता है इसी वजह से एम एम ए को मुला मिल्ट्री अलायंस कहा गया था विकी लीक्स ने मौलाना फजलमान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अमरीका को पैगाम भिजवाया कि अगर उन्हें वजी अजब बनने का मौका दिया गया तो वो दूसरे सियासतदानों की नस्बत अमरीका की कहीं बेहतर खिदमत करेंगे हम नहीं जानते कि ये इल्ज़ाम सच्चा है या झूठा लेकिन ये हकीकत है कि एम एम ए ने अपनी इस जुजवी कामयाबी के बाद 
اسلام آباد میں یورپ کے سفیروں کے اعزاز میں ایک اشائیہ دیا تھا اور اپنے حوالے سے کچھ صفائیاں پیش کی تھی بہرحال مولانا وزیر اعظم تو نہ بن سکے لیکن انہوں نے آخر تک فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کا بھرپور ساتھ دیا پانچ سال تک صوبہ سرحد میں حکومت کی لیکن اسلام کے حوالے سے ایک بھی ٹھوس قدم نہ اٹھایا البتہ جب اگلے انتخابات قریب آئے تو حسبہ بل کے نام سے ایک بل اسمبلی سے پاس کرایا جسے عدالت نے مسترد کر دیا مشرف دور میں اسمبلیوں سے ایسے قوانین منظور کروائے گئے جو کھلم کھلا خلاف شریعت تھے انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ سیاسی علماء نے ان قوانین کے خلاف چند ایک بیان تو داغے لیکن عملاً کچھ نہ کیا یہ بھی کہا گیا کہ ہم اسمبلیوں کی نشستوں سے مستفی ہو جائیں گے لیکن عملاً نہ ہوئے بلکہ مشرف حکومت سے بالواسطہ تعاون جاری رکھا لہٰذا حق بات یہ ہے اور اصولی طور پر اگر حق بات کہنے سے آسمان کے ٹوٹ پڑنے کا خطرہ بھی ہو تب بھی اس سے باز نہیں رہنا چاہیے اور وہ حق یہ ہے کہ انتخابی سیاست سے سیاسی علماء نے اپنی ذات اور اپنی جماعت کے لیے تو بہت فوائد حاصل کیے لیکن اسلام کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی بلکہ یہ کہا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا کہ علماء کی اسمبلیوں میں موجودگی کے باوجود اسلام کو بحثیت نظام نہ صرف پسوائی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ نفاذ اسلام کا مطالبہ ہی کمزور پڑ گیا جس کے یہ سیاسی علماء مکمل طور پر ذمہ دار ہیں قیام پاکستان کے بعد علماء کرام کے کردار کے حوالے سے ایک وضاحت کی جاتی ہے کہ اس کھیل تماشے میں صرف سیاسی علماء یعنی جو انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور اقتدار کے کھیل میں شریک ہوتے ہیں صرف وہ قصوروار ہیں مدارس میں کال اللہ و کال رسول اللہ کو اپنا ارونا بچھونا بنانے والوں کا کوئی تعلق اور کوئی قصور نہیں اس بات میں اپنی جگہ وزن ہے اقتدار کی سیاست اور انتخابی اتحادوں کے جور توڑ میں مدارس کے علماء کہیں نظر نہیں آتے لیکن اہم سوال بلکہ اہم اعتراض ہے کہ درس و تدریس کرنے والے علماء نے سیاسی علماء کو اپنے اوپر مسلط کیوں کر رکھا ہے ان سے نجات کیوں حاصل نہیں کرتے جب کہ ان سیاسی علماء کا کردار روز روشن کی طرح ایاں ہے اور وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انہی مدارس کے طلباء اور اساتذہ کو استعمال کرتے ہیں یہ سیاسی سرپرست صاف صاف کہتے ہیں کہ اسلام صرف مدارس کی حد تک ہے سیاست کا میدان الگ ہے گویا وہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور دوسرے ہی سانس میں اسلام کو مکمل ضابطہ حیات بھی قرار دیتے ہیں ایسی صورت حال میں اور اس پس منظر میں انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ کیا مدارس کے علماء کا معاشرے سے کوئی لینا دینا نہیں معاشرے کا بگاڑ جس حد تک پہنچ چکا ہے ایک عالم دین کو جہاں کہیں بھی وہ ہے اپنی ذات اور اغراض سے اور مفادات سے بالا تر ہو کر نہیں المنکر کا فریضہ ادا نہیں کرنا چاہیے کیا ان کا موجودہ طرز عمل ایک طرح کی رہبانیت نہیں ہے معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں کے سیلاب کے آگے آخر کون بند باندھے گا اور کیا قرآن و حدیث سے ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ بد کردار معاشروں میں جب عذاب نازل ہوا تو گندم کے ساتھ گن بھی پس گیا کیا روز قیامت اللہ رب العزت کی عدالت میں یہ علماء کا جواب کفایت کرے گا کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے ہم تو بس تیرا دین پڑھا رہے تھے جب کہ ہم نے علماء ہی سے سنا ہے کہ ایک عابد کی سینکڑوں سال کی عبادت اس لیے بری طرح رد کر دی گئی اور اسے بدترین سزا دی گئی کیونکہ وہ اس سے لا تعلق تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے ہم مدارس کے علماء کی نیت پر ہرگز شک نہیں کرتے لیکن وہ کیوں نہیں سوچتے کہ جن طلبہ کو وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھا رہے ہیں انہیں بالآخر معاشرے کا حصہ بن کر زندگی گزارنی ہے جو اخلاقی برائیوں ضلالت اور دجل و فریب کا سمندر بن چکا ہے یہ بچارے اپنا دامن کیسے بچائیں گے کیا نمک کی کان میں داخل ہونے کے بعد نمک بننے سے بچا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات مساجد سے ایسی ایسی خبریں آتی ہیں کہ نمازیوں کا بھی شرم سے سر جھک جاتا ہے کیا ہم علماء کرام کو یاد کرائیں گے کہ اللہ رب العزت نے یوم ثبت کی خلاف ورزی کرنے والوں سے اور ان کے طرز عمل پر خاموش اور لا تعلق رہنے والوں سے کیا سلوک کیا سیاسی علماء سے 
تو اسلام کے حوالے سے ہماری امیدیں خاک میں مل چکی ہیں البتہ بدارس کے علماء سے ابھی کچھ امیدیں وابستہ ہے ہم ان سے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ وہ سیاسی علماء سے نجات حاصل کرے اللہ پر بھروسہ رکھے جو ہمارا خالق و مالک ہی نہیں رازق اور واحد مشکل کشا بھی ہے ہم سمجھتے ہیں پانی ابھی سر سے نہیں گزرا ابھی یہ علماء کرام پاکستان میں وہ رول ادا کر سکتے ہیں جس سے پاکستان اسلامی فلاحی ریاست بن سکتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اپنی آن بان اور شان سے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا سکتا ہے وہ ماں علینہ البلاغ